本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。今天的机智游戏为命运轮盘，直接拍啊！哪怕只有五分之一，这个愚蠢的行为我不能接受。对手都跳过了，这个选择太糟糕了。一切的就交给最后的命运。本节目由深。为造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。他们两个要回来了，好可怕！他们绝对要回来了，回来复仇了。欢迎你回来，你们小心点。恭喜主战区的玩家拿到目标。哇 ，yes， 他们很落后的。我们这边还少了一关，还打乱的。他们这个十九步可以通了，我看十九步通关率优势太大了，前面。十七步。Nice move！ 他们同时全局的做法。恭喜逆战区获胜。啊、我一直在在我脑海里模拟大战呢，真的。睡不好，其实我没怎么睡觉。啊、嗯，我明天我因为我想的就是跟他们打，我明天要打赢，然后我推想出来了，是明星可能的任何操作，各种可能性啊，对我都想想，一直在脑海里演练了很久很久很久都没有睡着，我昨天睡了一个小时。啊，昨天晚上饿得难受死了。我也是，我现在饿得发晕。买早饭，买早饭。嗯，哇，还是有点困。昨天睡得怎么样？早上热死了，因为我晚上昨天是穿着羽绒服睡的。我是睡着睡着，早上才感觉烫屁股，就是那个电视台剧的。昼夜温差很大，晚上好冷，而且那个冷凝水会滴到脸上，把人滴醒，然后早上又会把人热醒，就像一个蒸炉一样。条件还是蛮艰苦的。嗯哇，还早饭来了，干杯！干杯！这这有什么好？哎呀妈，菜包子！啊，我也不吃。哎呀，怎么今天大家都这么？今天大家的状态好像……不是，我只是吃的不好，不高兴。今天有任务吗？他还没有发任务哎，我们是不是要敲铃？我们主动要任务是吗？想做工作，请给任务。<笑>主人，请下达今天的指令吧。这和昨天很兴奋的削土豆的感觉完全不一样。因为昨晚我们削了这么多，他们只通过了二十个，所以很伤心，很难过。<笑>我们已经有五十多个了，不要削了，就过了六个。我们这次分开放哦，我倒要看看是谁在，谁在不通过。好，给你一个盆哦，给我自己一个盆。<笑><笑>这谁？这谁？这是谁削的？谁削的？上面都是这么多皮。这告诉我，这能过才出轨了。这不是我的皮也能吃，你吃西瓜咬一口就不吃了吗？现在是在干活，我要满足城主大人的要求。那叫金修师傅过来把你上面这些推平。金修师傅是你呀、啊，没有人比你更适合当金修师傅了。好吧，我来吧。我帮你们把那个削一下。你是二号金修师，我们修的不一样的内容。你是去疤，我是去疤，他是磨皮。对。大家状态其实很奇怪，就是今天就是没有那种特别昂扬的斗志吧，就是大家还是有点辛苦，我能够感觉出来，大家整个精神状态有点萎靡。我感觉二十分钟差不多了吧。有点累了，有点疲惫。哇，完美完美，这土豆削的，这都能直接下锅了。我也在调动大家的情绪，告诉大家接下来我们真的要战斗了，接下来的战斗一定非常重要。所以，我对大家的这个状态还是有信心的
因为大部分的玩家都去到了逆战区，所以你就突然发现还挺空旷的。其实有点陌生，因为我并没有在这儿生活过，<笑>但是好像对于别人来说，那是个熟悉的家的感觉。哎呀。属于我的地方呢，终究还是会欢迎我回来的。好爽啊！挺好，回归正常生活吧。逆战区对我来说是个世外桃源，它是另外一种生活。我只是感觉我回到了现实生活。啊，睡得真香甜呢，都不需要睡那个硬板板的床了。采访一下浩哥，上去去干啥了？去剃发明智。要把你失去的波儿都拿回来是吧？对，今天有一个新的面目，来面对大家，不是为了证明我了不起，只是证明我失去的东西要把它夺回来。哎，你们上一期好玩吗？哇，老精彩了！浩哥，你现在已经看得到主战区、逆战区的名单已经换了，完全调转了，调转了，已经调转了。我一天没来，就完全不一样了。你看，城堡里不能没有你啊！你一不在，这翻天覆地的变化。对呀、啊，天都变了。翻天了，我一不在啊。对呀、啊，那你说我今天来了会怎么样呢？估计也翻不回去了。<笑><笑>不一定，不一定，看他们今天表现。<笑><笑>各位玩家，换位之后，感受如何？今天将是非常残酷的团队淘汰赛，可能会是你们在机制之城的最后一战。今天的机制游戏为接力赛，共两场。第一场游戏的结果将直接关系到第二场游戏是否具有优势。第一场游戏将是你们熟悉的游戏——崩溃算式。场地中散落着若干个立方块，每个立方块各面均由点数或符号组成。玩家按三个为一组垒起立方块，并均需满足组内立方块颜色相同，且四个侧面由上到下运算结果也相同。每轮限时五分钟，双方各派出两名队员来搬运以及拼搭方块。率先成功拼出六组立方块的队伍获胜。第一场游戏结束后，两队将回到游戏大厅进行第二场游戏。今天游戏结束后。逆战区将正式关闭，淘汰者将彻底离开机制之城。请在游戏开始前收拾好你们的行李。最后的战役将于三个小时后开启。祝各位好运！嗯，这个游戏我们之前在逆战区的时候玩过。还是我险些淘汰的一个游戏，好像不对，咱们还是得换。对，不对。玩家十明星成功解锁密码箱，游戏结束。这个游戏当时我复盘过，而且当时我的队友也在问我干什么，然后我复盘的过程也把所有的心得都跟他们说了，当时也给他们训练了两下，我觉得这个是有利的。来，我们来理一下规则，就是我们要有人拿快，有人拼。嗯。超超一定是去拿快的，超超体力 OK 吧？ OK， 垒方块的这个游戏，我们这里面最擅长的是曾曾和石老板，他们是一档，我和丁丁是一档，然后超超是最差的。他差到什么程度呢？<笑>就是我们自己模拟了这个方块，他可能都有解不出来的可能。拿那个泡面练一下嘛，超超快来给我们出题。好吧，老板去请个神。我先首当其冲 ，Go Go Go！ 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！阿超，真不是我信不过你，我怀疑你出错题了啊！我是没有出错题，不是，我真的怀疑阿超出错题了。没有，没有，又 check 了一遍，没有
。那现在问题就出在这个六除三。你要出，你要出，你要出错题，我就弄死你！我看一下，有点紧张。这个多写一个。真的，我第一个大概用了十秒钟、二十秒钟就拼出来了。P D L 拼了半天，然后，然后我说我怀疑你出错题了。我再看一下，我再看一下。他检查了两遍，告诉我没有。没有。这样吧，我花掉一组，第一轮上。嗯哼。紧接着第二轮换人，花名丁丁。嗯。啊，第三轮我答超超，嗯，我懂，我懂，我懂，我懂，我不想冒任何风险，所以说我觉得前两轮解决战斗就不需要超超了。哦，对，你们说话对方是听得到的，嗯，就是我们可以去干扰，对，上压力，能够不受干扰的人很少，所以每个人只要因材施教的给他制定一个干扰方案，然后他在拼快的时候大脑宕机，干扰容易干扰的人。比如一凡，好，我喜欢。一凡只在乎你对他的比赛的评评价。一凡怎么搞了这么久还没出来呀、啊？一凡是不是卡在这了？哎，我来帮他看看。哎呀，我都想出来了，一凡你加油啊！一凡都会抖起来，我跟你讲。<笑>我不会这么说。你要怎么说？我可能就你看吧，我我说一凡确实脑子不太好。杀<笑>人诛<诸>心。<笑>已经变成人身攻击了，我这个节目。好爱一凡，我们俩都为他定制了一些东西。哎<笑>，我觉得会不会有个比较恶心的策略？就比如说啊，我们看到黄色的运算符号有两组，拿走，我们就把这两个运算符号先拿过来，让他们拼不了东西，我们下一轮再推出去的。嗯嗯，对。全拿完符号之后，我们就挑着一种颜色或者两个颜色，把一个颜色全拿了，肯定是能算出来一到两组东西的。然后这个时候我们搬回去的，可能只剩下就是。就几个符号而已。我觉得这是有道理的。我们拿数字，尽量要拿一一种一个颜色,一个颜色的、嗯。第一组算的人跟第二组算的人不要算一块去算另一个颜色，就不要动他那个了。王一凡表现是非常活跃的，他是一个很自信、很追求胜利的这么一个人。我们把运算符拿，他们肯定是拼不上的。对，我们可以拖延我们进度，但是他们肯定是零进度是。对。腾光正，他是在这个队伍里是能够有执行力，然后能够帮助队伍实现一些事情的。也就是说，如果我们每次出战的两个人各搭一个，三个回合就能完成。对，天云姐，我觉得她的头脑很清楚，想策略也很快，想策略也很准。所以就是前期拼的越快越好。嗯，所以我们拿的越多越好。高文君和小侯理解能力是完全没有问题的，在整个策划中或者整个这个计划中，我其实扮演着一个。普通士兵的角色了，我觉得，对对，就是这样，就这样。大家的分工，我觉得也让我很满意，就大家都有擅长的东西。后面呢，就按计划进行就好了。所以我觉得整体上，我觉得我做的很好。最后一场主力对战即将开始，请各位玩家前往登录空间。没问题，赢就行了。回家，回家，回家，回家。这是我们逆战区想要回到城堡的最后一战，也就是最后一次机会。我们不可能输给他们。六个人从来没有那么想要赢过，就看老天爷会不会给我们这个运气了。再输的话，情况可能会非常的危险。出征。我们队内的氛围就是真的非常认真，就是对待每一场比赛，比赛中每一个环节，每个环节中可能涉及到每一个具体的细节都非常较真。当。加上团队这两个字的时候，我的所有的行为准则，什么隐藏锋芒，什么稳中求胜，都不不复存在了。我只想让队伍能够取得胜利。这么好的一个团队，有一个非常好的领导者，然后有非常好的队员，有非常好的气氛，所有人冲着一个目标努力，他没有道理不赢。请主战区玩家进入游戏大厅。哇！哎哎哎,哎好久不见。哎，欢迎！现在是主战区的各位，今天有没有信心战胜逆战区？有。看出来我们是。你先选，真你最高分，你先选，我就把你最高分的选，我就给你反着选就行啊。那我就选现现在的主战区了。我也选主战区。<笑>哎哎，你说好的态度呢？<笑>
，我也选猪战区。天哪，那我没有办法了，你就被迫选逆战区吧，没有选择了。那就三比一了，现在。不，你没选你，我我反着来嘛，不是？哦哦哦，可以吗？可以。行，那我就又到逆战区去。好，好吧，我们选好了啊，选好了，选完了。好，我支持逆战区。我对你们很支持啊，那为什么呢？为什么呢？我的原则是跟着浩哥反着选，<笑><笑>所以你们不要让我失望。<笑>好的，如果你们输了的话，明天跟我剪一样的发型。<笑>好，我们请逆战区。<笑>这什么东西啊？啊？哇，有造型的，有 pose 的，赢了，赢了，赢了。已经赢了，已经赢了，已经赢了！城堡的主人，回来了！赢了，赢了！哎，气势上已经赢了。那到现在为止，咱们就进入双方放狠话环节。等半天了，来来吧，来吧，来吧。等会我我先说一下啊，只对梗不对人，不准不准说这种话，直接来，三二一，走。你姓石，无论何时把你淘汰都不迟，都不迟。你姓石，满头大汗，狼狈不堪是真不值，真不值。你姓石，你的淘汰已经进入最后的倒计时，倒计时。该退房了。Yes。哦，跑起来！这个节目开始跳到 freestyle rap。Oh my god！ 真对你。贴脸开大，说吧。天哪，徐明星。他们所有针对性的只会让我觉得更好笑，就我也很感谢他们把我放的地位很高。那主战区，那当然是石老板来回应了吧？<笑>已经将他们一军了。其实，实事求是的说，经过最近的观察，我发现各位脑子不太够用，各位脑子不太够用。<笑>哦。然后和你们打比赛呢，很没意思。陪他们打比赛真的浪费我时间。<笑>哦，还不如回家，还不如回家。就我已经觉得和他们打比赛没什么意思了。他们过分关注这些流行的东西，不好好搞学习，那就活该去逆战区啊！我的实力就是最强的，而不是嘴上说说。快退房了，快退房了。机智游戏第一场即将开始。请守护团前往逆战区。那、啊、我们先去，我们先去，我们去等着你们。考察一下地点。在比赛开始之前，玩家需要从机智之城进入跑至逆战区比赛点。率先全员到达的队伍可以获得额外一分钟奖励。各位机智青年们，你们准备好了吗？三、二、一。开始！哦，已经开始跑了。当心，当心！当心，当心！小心，小心，小心，小心！是我自己在往前冲的同时，感受到有一股巨大的力量从我的身体直接穿了过去，所以一不小心没有控制好你身体的平衡，就整个人直接翻下去了。那几个全是逆战区的哈，慢一点，他没在追。我想要尽快的到达游戏的场地，去观察有哪些数字块是我们可以尽快去使用的。哪是你们队的？但是没有意义，你要看逆战区最后一个是不是整体最后一个。天云，天云呢？天云呢？天云呢？哎，你怎么了？啊！因为我太紧张了，我迈出去的第一步，我这个右腿这边大腿就直接抽筋了，跑不了了，就根本跨不出去，然后速度就非常非常慢。<笑>加油，马上马上到了。膝盖确实是非常酸痛的时候，干脆想，哎呦，要不然直接停一停。但是看到阿雕在旁边还在陪我的时候，我就会觉得还是得坚持跑完。上板子，哦吼！上板子，上板子。主战区全员已到达，获得额外一分钟奖励。哇，痛死了
，果然是天云，因为天云的职业他是坐着解说的，他不怎么站，不怎么跑。哦哦哦哦第一轮比赛马上开始。由于主战区获得额外一分钟奖励，可率先出发进行拼搭。倒计时：三、二、一。<笑>可以，阿、啊、雕这个方式可以，他跑的没那么快，他可以扔，是吧？你走。他们是有分工的，阿雕负责去拿，然后老石呢负责去拼啊,啊。阿雕和我的配合是有一定的默契的，我第一趟会跑出去自己拿一块。让阿雕跑去拿另外两块，但是阿雕会扔一块给我，这个时候我可以直接拿第二块，阿雕第三块应该也会同时到达，不会有任何的浪费和等待时间。我们的计算是精确到秒的。请逆战区准备出发，进行拼搭。三、二、一 ，Let's go， 加油，逆战区！下，慢点慢点啊！还有个白的，还有个白，拿白的拿白的，你算你算你算你算你算那组你算那组，快快快快算算白的算白的你算白的，可以了开始，算吧。这个游戏就是应该你确定你的最上面的跟最下面的骰子那四个面都得是数字，因为上面的数字整体应该是要比下面大啊哈，对，因为除法和减法它没法调换顺序嘛，对，它考验运算能力，因为加减乘除里面除和减，那么数目平均较小的可能在下面，当你有这样的规律，你再去逐步的试错，可以会高效的得出答案。八减五。这么慢，这么难，因为它是大块，和之前玩的小块完全不一样，并且我在换大块的上下颠倒的时候，明显他们都乱了，我觉得就有点难了。距离本轮结束还有三分钟。雕刻难，作答有效。他们先说一个，一分钟的优先级实在是太致命了。现在我们只能稳住心态，在运算速度上超过他们。对对对，对了对了对了对了，八八八，对了对了，快点！提交提交提交。好，实名星作答有效。八除以四等于二，二对了，好像好像是对了，这边一加一。OK OK， 好的，漂亮。我们追回来了，还拿什么？还拿什么？快快，拿那个红色，红色，红色，红色都在那。对，你右手边一个，左手边一个，先报这个右手边的。左手，左手，左手边，左手边，左边，晨光在左边。哎，他要搬两个颜色。我要搬三个，搬不了。哦，他买他们的。哦。哦，现在开始了，双方开始拿对方的颜色了。藤本正把自己拼不上的红色已经偷走了。在他中间，拿他中间那个，直接拿，拿他中间的。漂亮。这两个英雄都先拿过来，让他们拼不了东西，拿走。哎呀。拿红的，你把红的拿走，把红的拿走。玩的蛮脏的，比较符合他们的风格。他们但凡不是这种脏的风格呢，我们也不至于之前到逆战区去
玩游戏，也没有想着要给对方使绊儿什么的，但没想到对方对方要在中途拦截我们的方块，就觉得非常不可理解。尤其是阿刁，她是一个非常努力的女生。我肯定要使坏，这么拿了会影响他们的进度，他们拼不出来。我不跟他计较，他拿走就拿走了，我再去拿别的过来。注意，拼搭区只可有不超过两种颜色的未拼搭完成的方块。陈光正拿出来，陈光正拿出来，拿出来，拿出来，那个没拼好。就他这儿不能停留第三个颜色了。石老板，先把那个拿了，先把那个拿了，先把那个拿了，对对对。对哎，防守！我们拿了两块橙色的时候，第三块橙色是被对方拿了。我觉得这个行为很无意义，因为一个很细节的补充规则，这块橙色它不能拿上去。既然只能放在下面，那不好意思，我就可以拿走。这边领先，这边三个了。距离本轮结束还有一分钟。这这这这这这这这这个这个这个这个这个。加油加油加油加油加油加油！这箱子，它比我想象中重太多了。好、啊，还有在那边，追远。哎，真的好像。距离本轮结束还有三十秒。我拿了至少十一个箱子。你知道一个女生在五分钟拿十一个箱子、十一趟折返跑有多累？我最后一个真是咬着牙，我那个绿色的我搬不回去了，我就放在我们那个他们出发那个地儿。门口真的一步一步都走不了了，后面就直接坐在地上了。第一轮已结束，请双方更换上场玩家。我那个基本对了。我们把所有的东西流程化了，比如说我们的最后的那个预处理，这个跑步的人要做一个预处理，他要把那个符号放中间，这是第一个事情。第二个事情，他要把上下底面的符号或者是数字统一朝外。嗯嗯嗯。另外就是上下的数字，你可以观察一下，如果有减号除号的话，把大数字那块放到上面。嗯，就是相当于我们过去之后就只需要试那个。懂，理解。懂。嗯嗯。这个这个这个这，丁丁拼那个拼那个，哇，这大比分领先了，绿色再拼出来就结束了。块真的很沉，你去做计算和去做尝试的时候，对于体力消耗是很大的，几乎没有进入那个真正的计算状态，我就一直在搬来搬去，反正我觉得我怎么都算不出来。快快快拿拿这个拿这个拿这个拿这个拿这个拿这个！你你可以帮忙去拿我来拼这个吗？文军算的很快，他的头脑很清楚。我想高文军在这个项目上还是很有优势的呀。对。而且文军还不是靠那种试，他在他真的在算，他在靠心算的。我的优势在加减乘除，会算得快一些，所以我只要找它 a 加 b 等于 c 减 d， 我就可以找 a c 和 b d 的关系。只要上面两边的渣等于下面两边的和，它基本上就有很大的可能性可以拼上。漂亮！哎，文军这个游戏中表现得很高光啊，空间想象力感觉还是比较好的。来，我来，我来，我还有吗？那现场我们是看到一共有三十三个方块，一共有十一组。首先，这就意味着这个游戏结束大概率是饱和结束的，那六组就能获胜。但是也有可能他们会有拼不出来的情况，我们可以从他们那拿走。八减七。这个不对，这个不对。距离本轮结束还有一分钟，现在又是只落后一个了，都是最后一个了。等一下，等一下。
现在我只要保持冷静，继续沿用刚才的策略，然后等对手犯错，就可以拿下这局比赛的胜利。三乘三，错，哦，这个不对，这个不对。还有最后一分钟的时候，真的变得很着急起来，因为如果这次没拼成的话，就会把这组地方快拱手相让了。距离本轮结束还有三十秒，我们要等他们这一轮失效，然后把那个拿过来拼两。八，无论如何在上面，你用八减试试。七，我好了。八减七，六点五。再见，再见。对了，配了。主战区已率先成功拼出六组立方块，比赛结束。啊，好棒！哦，没事吧？太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！啊、哎，我的，我的，我的，我的，没关系，这一分钟，这一分钟差太多了。没关系，没关系。对对对，没事没事。我不觉得我们比赛中我们犯了什么失误，或者说我们在玩的策略、能力的展示上有什么很大的不足，我们也不觉得我们就处于力战区，就处于一个劣势。果然没让我们失望啊！辛苦了，同志们！<笑>加油，观众！我阿福支持你。好。哎，马上进行第二阶段了，嗯、是吧？我得看一下后面的游戏规则。获取暗器阶段结束后，获取暗器阶段结束后，进入第二阶段。哎，轮盘博弈阶段。不是哥，你什么时候下的视频？就刚刚啊。我发现这个每个地方都能连上 WiFi 信号。听说是安装了移动千兆宽带，配合移动全家 WiFi 的全屋定制组网。嗯，让这里每个角落都有千兆信号。你看，不管在线看还是下载网速都很快，一点都不卡。真是啊！想想现在家里都有很多的智能设备，要想这些智能设备同时在线很流畅不卡顿，那么一个覆盖全屋的信号满满的移动千兆网络就很有必要了。嗯。请所有玩家和守护团到游戏大厅集合。第一场游戏已经结束，获胜的是主战区。主战区获得额外奖励，拥有六个暗器。逆战区拥有五个暗器。这些暗器有什么作用呢？接下来看第二个游戏规则：命运轮盘。这是一场考察各位推理和博弈的游戏。现场轮盘上共排布十四个暗道，两队将自己获得的暗器放置在暗道内，每个暗道每队最多放置两个。轮盘博弈阶段，两队初始各拥有十点生命值以及三张功能卡，功能卡在游戏过程中有辅助作用。每轮两队各派出一名玩家出战，暗器数量多的队伍拥有首个暗道的优先开启权。之后按顺时针方向，双方轮流交替拥有暗道的优先开启权。若玩家开启暗道时有暗器，则每个暗器扣除两点生命值，且无法获得暗道中的金币，但可以获得暗道中可能出现的功能卡。若玩家开启暗道没有暗器，玩家可获得金币及可能出现的功能卡。若玩家不开启暗道，则扣除一点生命值跳过。并将此暗道的开启机会交给对方。游戏过程中，一旦出现一方玩家生命值耗尽，则另一方直接获胜。七轮过后，若双方生命值均没有耗尽，则金币多的一方获胜。哇！哇哦！哇！这个游戏就很像电影里的左轮手枪，考察的其实是排布和推理。暗器排布需要巧思，既要能够做好自己的标记，方便自己定位，也要保护好自己的暗器，不要一下子暴露给对手。说几个常用的策略，定一个布局，分散是 OK 的吗？集中点。推理暗器位置则需要精准，要准确的留意场上的一切细节，否则一步算错，满盘皆输。一种可能，两种可能。嗯嗯三种可能，快点开嘛！你干嘛这么急呢？直接开，更高效的去运用所有的功能卡，获得补给卡，使用功能卡盾牌，成功抵挡两个暗器。我要探测，还有就是心理素质了。
场上局势瞬息万变，可能带来的一点心理压迫，会不会影响到心理的计算？这也太扯了，我说实话。什么什么鬼啊？还有机会，还有机会，不要慌，好不好？我已经停止思考了。我觉得今天场上的火药味应该会比之前更浓吧。命运的齿轮已经开始转动，命运轮盘马上开始。六个暗器和五个暗器的区别，那我有六个暗器，我就每个都放俩，一号位放俩，四号位放俩，然后八号位放俩。那如果出现四个暗器，那就证明这个点是我放的。但是箱子一开，如果是四个，这是一个公开信息了。哦，也是。哦哦哦，这个游戏不适合你。没有啊，<笑>你放两个就知道哪个是他放的了呀。不是啊，比如你开了一个，里面放两个，你怎么着放的这两个是你放的，他也可以放在这放两个呀。这个暗器是没有区别的。不是，那你开到多的你就知道了呀。嗯、哦，我知道超越的意思是不是，如果我只放两个，就可以排除一种情况，就是我放一个，他放一个，然后这样变成两个了。就是你放两个的话，只要他放了，那就是会超过二，就是三。放三的就一定是我们俩都放了，也是一种思路。那有没有可能他六个放了六个里面各放一个呢？就只要发现两个，那对方也放,对对放一个吧。哎，对，也是一种哦，那就是极这种极限情况，要么就像超越说的，都放俩，全都放两个；要么就像浩哥说的，都放一个，我都能推出来。先靠自己的这个。规律，先找出自己的暗器在哪，把自己所有的暗器都避开。但你避开自己的位置，还可能会受伤，因为对方可能会放。但是他只有四个，这个你不知道。但是他只有四个攻击点了。<笑>就如果大家真的都是为了放一个，他放的这五个，他放了六个，还有两个是空的，啊、那这个就等于是一个死局了呀。按这样算的话，大家分不出来。不会啊。你我只知道我放的分布是怎么样的分布，不是，比如说你是这么分布的一，他这么分布的一，然后当你翻的时候翻到他的分布的一，那你怎么能区分那是你的一还是他的一啊？啊，想念这种画面，哎，我最开心的就是浩哥一回来可以看到你俩的 battle。这个我觉得用 battle 这个词不侮辱了你是吧？不太合适，应该用英文是不是有这叫什么？ Teach, oh, teach, 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 teach,
不起，我错了。怎么这么垮、啊？再说一遍，再说一遍。我们五双眼睛看着你，你们不要欺负小豪、啊。小豪这么可爱，小弟弟随便讲的，我童言无忌，你们不要这样子。<笑>我错了，我错了。<笑>调整一下，不搞笑了。好的。请两位上交标志好暗器放置位置的轮盘序号表。你放好了 ，Enjoy， 享受游戏。请接着助手将轮盘序号表交至守护空间。哎，你你这个哦哦，这个很聪明，二对二。对啊，蓝色放了对角线，你看红色是没有对角线的，红队放的比较散。哎，它分散放的，所以其实它这个红队是六个白拿了有点。没有打出，没有打出，对，最好的那种策略，双方信息其实都获取不了太多。对，我觉得红队这么放就是要把场上的局势打乱，他这个控的格子也很也很没有规律。对，然后这后面应该挺有意思，看看他们后面怎么博弈吧。请守护团前往游戏大厅进行暗器放置。哎，哎，我们试一下，他这弹出来有多疼啊！醒哥站那儿，看看力度怎么样啊？听我，走 ，Action！ 向我开炮！啊啊啊！疼吗？疼吗？疼吗？哎呀，好假！哥这段戏怎么样？你觉得？以专业的角度，哥都看笑了，你还问？我我相当好，相当好。<笑>我有演戏的天分。那我看看你了，你再来一段，我看看。我我来，预备，开始 ，Action！ 啊！这什么？这是舞蹈花本那种动作片里面。可以可以，哎，浩哥给咱演一个好不好？给你们演示一下，哎、来个老师老师,老师，影帝级的演出。好，不要急，机器推上来，特写特写，特写，特写，这有局部的局部的感受。他在他在乎镜头，来吧，来，好，三二一 ，Action！ 影帝级的演出。我去！你这是在演什么？演的是惊吓。这一啊，好好好，因为一点也不疼，就惊吓。好好好好，来，你再来一个。你高低来一个嘛？有没有？每个人都得试下这个吗？是这个是次要的，而是在这个过程中有没有领悟到表演的真谛？对，开始 ，Action！ 还没放箭呢，就已经先守护了。点评一下，点评一下。我觉得我们当中演的最好的，就是超越，<笑>因为他是完全最真实的反应，你知道吗？没有过多的表演。当然了，也是因为我在前面给他做了个示范。<笑>没错没错。对你有很大的帮助，对不对？啊、是的是的。很真诚，很真诚，很真诚的一段。真诚的演出。好，好了。哦。哪个队？我们是哪个队？我们是红队。十一号位放一个，十二号位放一个 ，OK， 九号两个，嗯。暗器放置结束，请接着助手撕掉轮盘上的轮盘序号。哎，哥，这边有两个袋子和信封，来，看看。请守护团对每轮开箱是否会出现暗器进行预测，各组各获得机制币将以一比一百兑换成机制分，组内两人可自行分配。哦，二十五个，哥，你现在得放到前面，这不是属于你的。我现在保管。哎，不是这个，哎哎哎，城主能不能主持一下公道？不应该由任何一队擅自保管这个金币是吧？我勉为其难。帮你们管理，因为我这个年龄年纪最大，对吧？然后呢，放我这大家也都放心。导演组，我们不怕输，我们怕被抢。入<笑>侵<笑>。预测每一轮会不会开到暗器，这就是纯懵了。纯懵的这种我们是有优势的。超越你来定。啊？这
这话讲的，我现在脑子都快转的不行了。你后面和转脑子没关系，我就转。对，你就闭眼睛一想，我就转，我就转脑子。不是，超越，你现在就预测，第一个开的这个里面有没有暗器？有还是没有？我看看他这个是到底是啥意思？他这个，你别思考。你思考，上帝发笑了。<笑>你不用脑子，你就你就用猜的。别讲话，别讲话。没有，我想着他会。想一想，想一想。有。第一个有是吧？是你想的还是蒙的？是我感觉的。啊，感觉的，那感觉的可以相信。啊！哼。超越说有，我就说没有。第一个就会有暗器，好吧？就是我们说有，嗯、他们说没有。我没有。我跟阿普说没有。嗯。请两队玩家回到游戏大厅。来，来吧，来吧，打个气，打个气，打个气，打个气，来来来来来来来来来来来来，一二三，加油！走。请双方各派出一名队员上轮盘。勇士，勇士去啦。Good luck， 加油，走了，加油，哈哈。当前暗道，主战区拥有优先开启权，请决定。这个游戏玩家们需要通过不断开箱获得线索，在游戏一开始没有任何线索的情况下，就更应该选择开箱。开启。哦，直接开。行，来啊。好，第一个，没有暗器，没有，没有，没有，没有。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。特种兵之旅居然以飞机延误开通，看我的，说走就走，但绝不将就。机长高铁休息室无需预约，即到即用。哎，假期订房太贵。哎，你手机上看看这个酒店。你忘了，我有全球通，国内出游优惠和方便都有。订房八五折起，房型升级、延迟退房等权益。那出国攻略不还得说了？全球通可不止这些，出境旅游也要轻松至上。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。没有，无、哦、暗器，主战区获得六百六十金币。哈哈哈哈！超越，超越，怎么回事？你说你这孩子学习不行，蒙也不行，你啥也不行啊，啥啥不行。我要是能蒙上，我都去买彩票了。失灵了，超越，失灵了。我发现只要浩哥一回来，跟超越一搭档。阿普，咱俩的战绩就很好。我俩是不是不能搭档？我俩是不是有什么属性不太对啊？当前按到逆战区，拥有优先开启权，请决定。开。逆战区获得四百一十五金币及补给卡。妈呀！请双方玩家下轮盘，两队有五分钟商议时间。两个都是空的，是吧？两个都是空的。当暗箱开启的数量越多，获取的信息和线索就越多。无论是空箱还是出现暗器，都能作为线索帮助玩家推理。通过现场开箱信息和本队放置暗器图做对比。推断自己的暗器在哪个箱子里？你连续出现了两个零，根据我们放置的可能性，其实当时场上只有五个位置，应该是十三、十四开始，二三开始，五六开始，八九开始，九十开始。五种可能里面有一种可能，如果是十三、十四开的话，我是有可能撞上自己放置的两把武器的，那这个风险我不能冒，哪怕只有五分之一，这个愚蠢的行为我不能接受。而且一下子就会让整个游戏陷入被动，所以说我选择探测当前这个箱子，好吧？可以，可以。无论如何，接下来已经有两个是空的，你没看，大概率是有的
。当第一轮结束之后，我们猜测在后续出现暗器的可能性会非常大，因为你已经连续出现两个没有暗器的暗道了。我们的设想是这样的：如果对方先手的第三轮没有出现暗器，那意味着后面出现暗器的可能性会更大。我们大概率要使用探测开或者盾牌开这样的方式去规避伤害。请双方各派出一名队员上轮盘。哎，还是藤光正吗？你们逮着一个人揍，<笑>因为我们的分工是很明确的呀。我觉得记录员是不可能变的。其次呢，是整个最初的布盘的策略是光正想的，所以我们觉得说我们上去反而可能会干扰一些技巧策略，所以就说干脆让他一个人从头到尾。排出来了吗？没有，好难排啊！当前第三个暗道，主战区拥有优先开启权，请决定。使用卡片探测。探看，探不探？请前往。我们想的是一样的。嗯，我们想的是让他他们暂停不下来。请站到那个箱子前，请问你要探测第几个暗道？我探测当前的。当前第三个暗道是吗？好的，请稍等，请查看。暗器数量二，哦吼。他们在看石老板表情，你笑啥呀？<笑>诡异的笑容。开吗？开吗？开吗？你干嘛这么急呢？开吗？快点开嘛！爽快一点。探测结束，请决定。使用卡片反制。被强制开启，有两个暗器，逆战区扣除四点生命值。当前第四个暗道，逆战区拥有优先开启权，请决定。补血先，增加两点生命值。我要探测，请前往。他为什么他要在这个环节探呢？没问题吧？腾光生使用探测，这是在我意料之中的，这是按照我们计划进行的。暗器放在轮盘上，正好对称的这个位置，也就是如果对方出现两个暗器，我们要去定位对面的那个暗道中是否有两个武器。如果有两个武器的话，我们就大概率认为这相对的两个暗道就是我们初始摆置的那两个暗道。请问你要探测第几个暗道？以我下一个是一的情况下为标准，我要探第七个。哦，他查的不是下一个，请查看。请问查看完毕了吗？嗯，查看完毕了。哦，很厉害，逆战区已经知道了，完全知道了。嗯，他们基本上就可以精确他们的位置了。逆战区现在已经完全推出来了。当他探测出了对角是二的话，他基本上就已经把七十位置锁定到了。那么这个其实相当于逆战区的一个制胜一手。探测一出来，我觉得当时的逆战区是属于非常明显的领先位置的。哎，这个卡可以留在我的队伍吗？可以。陈光生，他所探测的暗道中有两个暗器，所以这对我们来说是非常好的一个局面。大概率这两个暗器就是我们所放置的那两个对应的暗器位置，那我们就其实已经可以对盘面的初始位置进行一个非常好的定位了，并且被探测的那个暗器位置应该是我们轮次，所以我们有一个非常充足的信息。当我们的转盘转到那个轮次之后，我们可以通过反制对对方造成四点伤害。探测结束，请决定。这个要不要盾开呀？要。
对我们还不太清楚他们暗器放在哪里，所以说我下一个，呃，轮次我倾向于拿盾去来开这个牌，这样的话规避一些风险。使用功能卡盾牌。逆战区成功抵挡两个暗器，获得八百一十五金币。快快快快！这个的对面是二，就是大概对这个是我自己的二，所以刚才我们挡掉的二大概是后面的二，对吧？对对对。所以大概率是从七开始。按照主战区拥有优先开启权，请决定直接开。无暗器，主战区获得五百三十金币及盾牌卡。因为阿雕在第五轮直接开启了暗道，并且没有受到暗器的伤害，没有踩到我们那个二零一中的那个一。当时应该觉得是从七出发。我们这样的布盘一旦远离了我们两个定位的二之后，我们对于其他的区域，我们几乎是没有任何信息的。所以这时候我更倾向于让他们来做这个抉择，给开这个箱子来告诉我我想要的信息。当前暗道逆战区是否开启？跳过。扣除一点生命值，主战区获得开启机会，请决定。开，开，开，直接开。有两个暗器，主战区扣除四点生命值。对手都跳过了，他为什么？他为什么？这个选择太糟糕了。这一轮犯了一个很大的失误啊！但是我的第一反应是也跳过，但是呢，抱着侥幸心理，然后结果开完之后是很后悔的。他们多少血？他们六血，六血，六血。因为在上一轮中，对面掉了四点生命值。所以我们的获胜策略是让对面生命值变成零，在后面的开箱中，我们只需要等待对手失误，然后在第五轮我们的回合中开启第十个暗道，结束比赛。当前暗道主战区是否开启？使用功能卡盾牌开启暗道。没有暗器，获得金币一千零九十。当前暗道逆战区是否开启？开启。没有暗器，获得金币四百六十五，及功能卡金币翻倍。可以，可以，这个好，这个好。我们制定的战略很优秀，我觉得他们想不到。基本上就是能够稳赢的，是比较占优势的。当前暗道主战区拥有优先开启权，请决定。直接开。五呼，有一个暗器，主战区扣除两点生命值。机会来了，等的就是这个机会。在谢旭超上场，主战区又开了一个有暗器的格子之后，我觉得主战区可以说大势已去，因为我们知道逆战区有一张名牌的双暗器格子在后面等着。当前第十个暗道。等一下，别急，别急，别急，别急啊！你想一会儿。呃，到了，到了，到了，到了，到了，到了，到了。反制，反制，反制。第十个暗道就是我们所探测的那个暗道，其中应该有两个武器。这时候我们只要打出反制，对面的生命值就直接归零了。就结束了，他们送四滴血啊！我们那个二打出去，他们就零了。当前暗道逆战区拥有优先开启权，请决定使用反制。当前暗道被强制开启
Wanti. Huh? Hmm? Ah? He lost. He hit the wrong position. My first reaction is that my brain is completely blank. 全员惊呆，就那一刻，我觉得我们的所有的人表情管理都失效了，就是不敢相信。那五分钟是我觉得今天晚上最黑暗的五分钟。谢谢。主战区获得九百五十金币。一获得福了，一获得福。哎呀，这个时候逆战区犯错了，一个很低级的错误。为什么是零？我们探的是，我们探的是这个呀。没有错。哎，我当时就有点担心这个。他给错信息了。这个被误，这被误解了，没办法。当我们发现反制之后，那个暗道里面没有武器，我第一反应是沟通有错误。因为在探测的过程中，我很清楚光正的战略，他一定是探那个对面的。但是到了我们认为的这个。按道的轮次之后，打开里面却没有武器，那就一定意味着我们想要的是这个按道你的信息，但工作人员给了我们另一个，但我们不确定到底是我们犯了错误，还是工作人员没有理解清楚。当前第四个按道，逆战区拥有优先开启权。我要探测，请前往。注意，以往下一个是一的情况下为标准，我要探第七个。当前是第四个，请问你是要探第十一个暗道吗？好的，第十一个暗道。不是，这也太扯了！我说什么？什么鬼啊？我<笑>们测试过了假期嘛，对吧？不是，你不管是怎么样，他一定是沟通有问题。哎，我们不是我们这个。我已经停止思考了，要重新再推从那里开始、嗯。我们错过了一个杀招，就意味着我们非常笃信的按道序号就完全错误了。那已经是算到我们最后一个轮次，我们永远是依赖那一个逻辑在盘的。结果那个格开出来不是。算了，我觉得我们先不要想这个问题。嗯，先接着玩吧。在第六个大轮中，我们估算一下，双方几乎都不可能出现生命值为零的情况了。所以我们在接下来游戏中想要获胜，那金币就成为至关重要的这个决胜点了。他现在三千两百三，我们就基本就几乎差了一倍了，我们只剩金币加倍了。还可以，还可以干一干。你双倍卡什么时候用呢？等他们帮我们打信息，然后我们再决定吧。现在改我们这个，然后我来推一下对面，对面他算错了。他们那失误一下子就把我们给点燃了希望啊！我们当时就觉得赚了。对方出现失误很正常，意料之中啊。这个游戏考的就是细心，你不能有任何出错行业啊。尤其是探测卡的使用上，我们都考虑到了，探测一定要我去探测，因为我一定能给他讲明白我要探测哪一张，包括笔记的一个优化。然后我会告诉他们我需要的是什么信息，你必须把信息加工成什么样给我，必须按照什么格式。如果你不要求笔记，他告诉你的数据不一定准确。你的金币如果记错了，你会出问题；你的武器如果记错了，你会出问题，就让比赛的不确定性大大增加。我能做的就是把所有的细节做到。那这样的话，如果再输，那就只有运气的问题。当前暗道主战区拥有优先开启权，请决定。就看这个主战区开不开这格。使用道具卡盾牌，开启当前暗道。呜呜！主战区成功抵挡两个暗器，获得三百九十五金币。呜呜！获得功能卡。他们在暗道时使用了反制卡，但是里面并没有暗器，所以我当时的第一反应就是他们一定算错了
，因此马上就可以定位出他们的两个暗器，大概率会在暗道十一里。那就这一把要蹲，起码一定要蹲。开启此暗道。那这个时候我们这个盾成功的抵挡住了伤害。到此为止，我们推出了所有暗道的具体位置。轮盘是从我们放置暗器的第十三个暗道作为起点开始的。现在说明对方在暗道四放了两个暗器，在暗道六放了一个暗器，在暗道十一放了两个暗器。他们的暗器已经全部用完。我们最后的两个暗器分别放在暗道十三和十四里，他们在这两个暗道里是无法获得金币的。所以现在的关键就是看他们会不会在暗道十二使用金币翻倍卡。当前暗道逆战区，拥有优先开启权。还有机会，看那个金币翻倍卡能不能只有那个卡了。哎，反正没几个了，用吧。对啊，是啊，用吧。当前暗道逆战区是否开启？开启。无暗器，逆战区获得一千二百六十五金币。那刚才捡一番就赢了，其实。因为我们当时整个都被推乱了，我们就不知道怎么回事了。整个团队当时也是处于一个比较混乱的状态吧，所以就没有及时使用那张金币翻倍卡。记清楚了吗？嗯，结束了。他们在这儿拿不到钱，在这儿拿不到钱。后面两个都是主战区放的，都有哦。金币翻倍没用，没有按键。对啊，就结束了。对啊，结束了。谁谁上？我去，好不好？你去，你去，你去，你去，我要记录。你来，你来反他，<笑>你去反他们。当前暗道，主战区拥有优先开启权。选择使用道具卡反制。当前暗道被强制开启，有一个暗器，逆战区扣除两点生命值。当前暗道逆战区开启，有一个暗器，逆战区扣除两点生命值。就是那个错误信息指导我们太久，让我们做了很多事实上没有什么意义的决策和讨论。对。在整个游戏绝大部分时间，可能至少四到五个大轮吧。嗯，游戏结束，主战区红队获得了胜利，全员晋级下一赛段。那很遗憾，逆战区的所有队员呢，都要进入危险区。我们都觉得你们要输了，为什么？为什么？因为他们很快就算出来了。对他们，他们很快就定位了。但是给错了信息。啊、但是给错了信息、啊啊。没有啊。他们给给我们那个信封不是我们想要的，所以我们后面推的都是歪了一个。我们跟他们说我们要的是就是这个点位，他给了我们是这个点位，很奇怪。当时其实我是想找小助手要石老板对面那张牌的信息。但是我们其实得到的是石老板对面下一张牌的信息，对。但是我们其实一直就觉得那张牌就是石老板对面的牌。你说的以下一个点为一，你觉得你当时你是三号还是四号？我三号。这一回合结束，然后这一轮正正在这里用的探测，但用的是这个的对角，对吧？但是你以为你在暗道三，以为探测的是暗道十。对不起大家，对不起，我有问题。我觉得我担负这个责任，我觉得有点愧对于队友啊。出现了这个沟通的失误，就觉得这是一个很低级的失误，而且我这把我们是完全可以漂亮的赢下来的。队的六个人的全部希望全部寄托在我身上，所以说我觉得就很就很自责
。不是我这个，我这个真的太。太不应该了，就是讲错了，没办法，我做了很多这样节目嘛，第一次做的人都会失误。你真没事，不是你的问题，是沟通，沟通是双方的问题。对。真没事啦。这场队伍，然后。哎呀，真没事，这话很少。良苦了。但是大家在不停的安慰我，然后呢，也告诉我比赛有时候很正常，他们也会犯一些失误，告诉我不要在意，不要因为这一个失误来否定自己。我也想希望借借借借以后的机会来弥补我今天的一些小的失误。这个游戏，我觉得我们玩的比他们好，在游戏的前期，我们是优势很大的，或者说我们的小失误是比对面少的，所以这样的方式输掉比赛，我们当然是嗯。觉得很遗憾吧，还是挺不甘心的。嗯，丁丁，你平常看电视吗？最近都不知道看些什么。我当然看的呀，有移动爱家的移动高清，海量的视听资源 ，AI 健身，想看什么就能看什么，还能语音遥控，说就行了。我想看看都有些什么呀。回到首页，看想看什么，一句话的事儿，让他听你的。逆战区的玩家，由于你们在机制游戏中失败。接下来你们将各自为战，争夺两个晋级名额。三分之二的人要走，只有三分之一的人才能够留下，在你们六个当中。突然告诉我，只能晋级两个，我当时一下就懵了。三分之二的淘汰率，我觉得我自己挤不进去。其实我心情很沮丧，连续输两场，我觉得还是能说明一定问题的。带着你的队友到了一个危险的境地，我觉得。就还是有责任吧。各位玩家，此刻是最后的对决。本轮游戏为数字磁铁，这是一场数字排序的游戏。你们可选择用自己手中的数字卡牌与公共排序的数字卡牌，场上已有的数字卡牌组合，重新排列成数字磁铁，满足三个及以上同色且连续的数字排列。或三个及以上同数字连续不同颜色的组合的规则。如果不出牌，需在牌池中随机抽取一张卡牌。前两名率先将手中卡牌全部出完者，赢得本轮对决的胜利。如果放置失败，且在限时内无法将场上的数字牌面恢复正常秩序，则该玩家直接淘汰。最后的对决马上开始，祝各位好运！好，加油！加油！加油！加油！加油！我觉得听完跪的时候，大家都释怀了吧。就这个游戏没有什么这个互相干扰或者说直接对抗吧，就是随机性还是很大的一个游戏。如果被淘汰，队友或者说我的朋友们能够更进一步，我其实也是开心的。好好玩，好好玩，好好玩，好好玩,玩的开心，玩的开心。大家作为团队就齐心协力，大家作为个人就各自努力。那我们游戏正式开始，现在为大家公布一下工区牌，为绿色的二，黄色的四。红色的七和蓝色的九，现在将从先手开始为大家发放自己的起手五张牌。好的，各位已经拿到自己的初始的五张牌，现在从先手开始，请你决定是否出牌或者摸牌。不浪费时间了，摸。抽一张好牌，来一张，来一张，真的烂。那我先放喽，哎，是啊。哇文君，高文君，前线改变一下局面吧，还是很 lucky 的，还剩三张牌。你们觉得文君六七八，我手里行不行？如果我有连的，我就不出。对我也是，我有能打出来，刚好一组我就卡着不出。我浅放一下吧，还剩三张牌。
孙用两张绿色的十一一。哇，这怎么玩？因为在这个游戏中，编章是很困难的。像我手上有两张绿十一，如果牌桌上没有绿十，大家出六、七、八、九或者其他颜色的十一，那么绿十一是怎么都放不下去的。拿了这么多次，还有两张牌，摸牌摸牌，没办法，没办法，上去玩一玩吧。哎呀，我给大家打开一点局面吧。我开张了。哦，有个有个,有个来了，三拿十到他手上了。那两张绿色十一卡我很久。就是因为场面上一直没有出现绿色的十，我就是无论如何那两张十一都放不下去，就是没有办法的事儿。这个就是你想破头皮你也放不下去，你怎么着也放不下去。求求你那张牌出来吧，完了我是真恶心、啊。我要操作一下呀、啊。时间已过一分钟。天云是可以把红六拿底下那个蓝六，再拿中间那个绿六，对，然后把底下那个蓝九移过来。四、三、二、一，时间到。现在你有一分钟的时间将牌面恢复至正常秩序。嗯，完了，记不住了。这这样子紧张的话，很有可能会忘记。我觉得对呀、啊，记不住了。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。哎，怎样才能守护好大家呢？深度好睡眠，床垫洗临门。放哪儿啊？这样子。哎，时间已过三十秒。啊，对。把四和五分成两组。四四四五四四四五五五四四五五分成两组。对对对对对。四。对。就还原了。好的，请回到位置。吓死了，天宇！天宇吓死了吧，天宇，魂都吓。非常非常惊险啊！我真的吓死了那一瞬间。但是那一瞬间我也很感动，因为在场的兄弟在那一刻，他们也是发出了很真实、很真实为我去思考的想法。把四和五分成两组。四四四五四四四五四五五四四五五分成两组。因为我在场，其实大家都有陷入僵局的时刻，大家都没有说，唯独是我在那边最后三秒挣扎的时候，他们有在旁边说这个这样子放就好了，所以我当时很感动的。看一下啊，出不去啊，根本出不去啊，我出不去。你想要的牌都在别人手上。哇、哦，这边已经有人要结束比赛了，我感觉有人要结束比赛了，我感觉。倒数十秒，出牌完毕。还有几张？还剩一张。就剩一个很难出的二，在家里的时候，我在想，快点出一，快点出二，或者出三。三张。我要开始喽！加油！
。哎，搞点无聊的操作。我竟然拍已经拍了我不知道多久了。哈哈哈。高文君，还是要记得能还原回去啊。没关系，我先放一下，然后出发完毕。牛啊！好的，第一位赢家遗产。哇，有点厉害啊，文君。我觉得主要因素一个是确实今天的运气可能相对比较好，第二个就是今天的我求生欲好像变强了。我真的很开心啊，因为我们是三分之一的概率才能留下来，而且还是第一呢。现在本游戏晋级名额仅剩一名。他的性格他不会再摸牌的，因为你摸牌很有可能摸到更烂的牌。啊，他是想把三四同时放了，那五六五嘛，一个贴五，一个贴六嘛。还有一呀、啊！我当时非常急切的想要有人去打出一组一。或者说打出红色的二三，这样我就可以去出掉我手中的红色一。浅整理一下，方方便大家看嘛。啊，对了，对了，对了，你看，看看这个人，怕别人把黄网拿回去，一张，哦，你还有一张，结束，放掉啦。了，投手城，你最好给我放完。那个时候我心里就在祈祷。小猴不要放，小猴不要放！我当时心里非常的着急。结束。好的。他的红一轮到他，他就赢了。睡觉。四四四，哎，找个四啊。二三，二三三三三三，哎，给我想的三。时间已过三十秒。哦，我们说这是一丝可能，我刚刚说有一丝可能，他放不了。呃，不对不对不对不对，四四，二三，四，四，不对不对不对，这个二三可以。前几步都很快，然后越越移动就。嗯时间已过一分钟。二。哦，听他紧张了，好。好紧张。哇，怎么想的？二三四，二三四，二三四，二三四。哇，他他想到了。二三四。完了，他赢了。他赢了。对呀、啊，这里呀、啊。他赢了。就是这里呀、啊。哎，刚才已经想想完了呀。啊，没看到，这个绿色放在那就可以了。倒数十秒，他把我的心都揪起来了。哎，刚才已经想想完。五、四、三、二、一。时间到，十分钟内将牌面恢复。
持正常秩序并收回自己的牌。请在一分钟内将牌面恢复至正常秩序，并收回自己的牌。哎呀，哎呀，哎，你这种人生的这种心情就是跌宕起伏。这个就拱手让人了呀，尤其在下家跟自己是同一张牌的情况下。嗯、时间已过三十秒。哦，不会换元不出来了吧？三三三四四，倒数十秒。四四四四，三三三三。这个不是正常秩序，这个不是正常秩序。啊、哦。啊。时间到。由于玩家王一凡并未在一分钟时间内将牌面恢复至正常秩序，玩家王一凡直接淘汰。哎呀，刚刚想到了。呃，输掉的原因就是因为太过于急躁了吧？哎呀，刚我已经看出来，哎，就是急躁了。导致其实已经能完成的情况下，我错失了那个必胜节。技不人，技不人。我其实对自己的表现，啊、呃，非常的失望。<笑>就如我所料，他一到关键时刻他会紧张，他会害怕。哎，所以说他在那关键的时候。自己没有想出来一个很明显的在场所有人都看得出来的东西，他看不出来。当他没有答出来的那一刻，我就知道他有可能连还原都还原不出来，觉得挺好。Cool， 你看刚刚天宇没分出来，都在四四四四五五，但是好像王一凡没有什么人提醒啊。好的，牌面复原完毕。再来一次二二轮战啊，家人们。哦，对对对，哦来了，出来了，蓝二红二绿啊！第二名玩家已产生，游戏结束。你还是很强的呀，你这个项目。去祝贺观众，然后他非常紧的拥抱了我，就抱得非常用力。其实那一刻我是能感受到他的一些情感的，所以对他来说也是一个很复杂、很痛苦的时候吧。其实每一位离开的玩家，我觉得都很遗憾。像天宇、嗯，他是所有选手里面心思最细腻的一个选手。一凡存在会让别的选手有很强大的危机感。守成其实之前也是一个团队里很好的一个辅助位。宋勇也是非常可惜的，所以每一位玩家，我觉得都都很遗憾。终于轮到我主持大局的时候了。好好好好，好主持，起范了，起范了，起范了。命运的齿轮啊！主持大局的时候到了。守护者已开启第三次守护任务。最后一次守护，他们如果不守护孙勇，我真的就……孙勇，求求了，孙勇！勇第三场守护任务为合作与否。我们都有若干相同的数字卡牌，出牌时可选择合作或不合作。使用过的卡牌不得重复使用。最后你们和我比积分大小。这好难啊、哦！当双方都选择合作时，则公开卡牌。我们都获得两张数字卡牌平均点数作为积分。当一方合作，一方不合作时，则公开卡牌
。点数大的人负责两张数字卡牌差值作为积分。当我们都选择不合作时，则不公开卡牌，此轮都不得分。我们都有三次合作机会和三次不合作机会。六轮比拼结束后，积分高的获胜，三局两胜。只要成功，你们就可以守护一位玩家。游戏听懂了吗？是不是很简单呢？不好弄啊！<笑>这里面有运气成分。对，是的。我们能守护几个？本次守护名额只有一个。再来一个吧，多来一个呗，来一送一。要是一个的话，我就不出手了。能几个？东西我拿下来了，命运齿轮要回去了啊！别逼我。浩哥的战斗力可是杠杠的，浩哥一出手怎么都得守护一半。秦浩，命运齿轮你拿下来也没用。<笑>团长，他不受你的威胁，城主。我用我的九百级之分。换一个人，感动了。我那三百不要也罢，我贴上去，我一起贴。哇哦，我留着。<笑>敢不敢跟我赌？如果游戏完胜我，可以有两个拯救名额。可以啊，可以。那不行，还得有加保底。如果我们输了，得保一个。<笑>哎哎、哥，这你不会聊了，这得听我的，我有经验。<笑>好好好，不可以，你们这样太贪心了。我作为守护团，我都觉得不太公平了。<笑>来吧，那就来吧，挑战吧。请各位守护团成员决定第一轮的出战人选。那我和超越吗？嗯。你确定吗？你们第一轮很重要。如果第一轮输了的话，后面基本上信心就就就那什么。请大哥的，我跟大哥进去了。对，也可以。去吧。给你们打个样。可以，可以。如果要是输了的话，就对不起，弟弟妹妹了。加油！加油！加油！移动云机在手，机制分身我有。中国移动云手机提醒您，本场守护任务已开启，请双方选择合作与否。下面公开第一轮的结果，双方平分七分。可以啊，哥们儿。第二轮开启，双方均选择不合作，此轮数字将不被公开。哼哼。高手果然是高手。<笑>第三轮开始，我觉得他现在剩两个这个，两个这个，然后我觉得他剩的数字是这个，这个，这个，这个。本轮点数较大的守护团将获得七分，<笑>大大概率会出出这个。嗯，那我们其实是可以用一个。哎呦，信我的。城主助理将获得九分。人家好歹城主、啊、哥，他不是城主，他城主助理。别<笑>装了。游戏结束，恭喜城主方获胜。没事，哥，没事。懊悔。<笑><笑>你们看见了吗？<笑>就差两分。笑死我！我一直在笑，浩哥太逗了。<笑>他们这一输，我们就丧失了连救两人的这种呃优势。但是我觉得打了个很好的样。嗯。本轮守护团方将获得十一分。好好，可以。在这个过程当中，我们已经能够看到城主代理的一些出牌的规律了。第二轮开始。如果他打不合作，我们就打二合不合作。行，此轮数字牌不被公开。他烧坏了，跟人工智能势不两立。第三轮双方将各获得七点五分。第四轮游戏开始，本轮守护团方获得五分。第五轮由于军选择合作，双方各获得七分。那最后一把就结束了是吧？那打出去。
守护团获得三十点五分，本轮恭喜守护团获胜。哇哦！我们我们规律已经摸清了，合作不合作，合作不合作，合作不合作。高低我觉得给浩哥一个战胜城主的机会，我就不去了，浩哥。第三轮守护任务开启，本轮点数较大的守护团方将获得九个积分。好好好。第二轮游戏开始，本场数字牌将不被公开。此轮双方各获得七点五分，守护团方将获得九分。此轮双方各获得七分。有没有想哭的感觉啊？一把都没赢。恭喜你们，本次守护任务成功，可守护一名玩家。嗯，好，咱们走。请守护者秦昊说出想要守护的玩家姓名。哦哦哦！主持大局的时候到了。我想问一问啊，就是我们现在已经进入到不是淘汰区了，大概没有一二三四五，还有光正和文军。就是我想听听他们的意见，哪个人觉得应该在里面复活一个人的话，会是谁？点一下就行了，这么艰巨的任务，你你,你点一下，这么艰巨的任务，因为大家看不到，这么艰巨的任务，嗯、这么艦巨的任务，我们不看吧，我们不看，让他们，我们我们不要看。我当时想的是，我被守护过一次，我可能不会被守护第二次。我其实是真的觉得无所谓，就是那个时候如果离开，我也是可以接受的，而且是完全可以接受的。如果我们的队友或者说我的朋友们能够更进一步，我其实也是开心的。当然希望我能再获得一次机会，因为我觉得我在剩下的所有人当中，我的实力就是数一数二的。我对于这个保护的名额的心情是很复杂的。你说我想不想要继续待在这边？就是私心是一定有的。可以问一下我们的意见吗？也可以，来，我们听一下你们的意见。来，你说你想救谁？啊、嗯？确实跟我想的也是一致的，所以我最后决定复活的是。孙勇，你说我想不想要继续待在这边？私心是一定有的，但是我，我我把孙勇放在我自己前面非常非常多，嗯。啊，对对对对。嗯如果只有一个名额，那个名额在我心目当中没有别的人的名字啊，这是我非常坚定的一件事情。其实我很高兴孙勇老师留下来，如果他今天真的被淘汰了，我会觉得非常可惜。他真的是一个很有实力。孙勇 ，Hello， 三个三个人要出两次，对对吧？而且很谦逊的一个人，这个太谦虚了，太谦虚了。没有，有一个更好的策略，就是我们去那儿，离远一点。怕怕声音打扰你，我觉得我愿意让你们选。对对对，我真的真的很喜欢他。孙勇就是综合实力比较强的一个玩家，对于孙勇的淘汰肯定是有遗憾的。这个时候如果有守护的机会的话，我觉得极大概率是他。他是所有玩家里面为数不多的具有很强领导力的这样的选手。我很欣赏他的目标，也很欣赏他的实力，也很欣赏他的为人。孙勇他年纪其实很小，我们团队中的一个弟弟，但是呢，我在他身上看到了一个我可能在很多人身上都没有看到过的，就是他是一个不渴望站在聚光灯下的一个 leader， 这个是我很少见的。他可以在一个舞台下让别人去闪耀，我觉得这是一个非常难能可贵的气质。
。嗯，反正我觉得他至少比我更加适合留在这个舞台上，这是我刚才想要呃让孙勇继续留下来的一个原因。因为我在上这个节目的时候就被问到这个问题，就是你希望自己拥有哪种特质？我印象很深，我当时说的是，我希望成为一个被大家喜欢的人。所以在这个节目中，我会去做一些尝试，我会试着把更多的精力放在怎么让大家都开心，怎么让大家都认可我。这个节目的第一名、最后的冠军一定不是真正击败所有人的那个人，而是要让所有人都认为他就是那个第一名的那个人。我当时是有一点惊讶的。我们发现场上几乎所有人都想要让孙勇留下来，因为我们知道在前面的涉及到淘汰人的环节，很多玩家会尽可能把强大的竞争对手给淘汰掉，让自己的获胜概率提升一点。但是今天他们都选择想让孙勇留下来。其实当我即将面临淘汰的时候，我发现我的队友是认可我的，我的对手也是认可我的。和我祖国队的没有和我祖国队的人，大多数都觉得很惋惜的时候，其实我上这个节目最初那个初衷已经达到了。我的王一凡、寿成、天云，可能很遗憾的要暂时离开了。其实我一开始并没有抱着特别大的自信心和期待来到这个地方，但是今天在这里离开的时候，我觉得我变成了一个更加自信的人。其实来到这里，我最大的收获就是对于自己有了更深层次的认识。我觉得我是一个比自己想象当中更好的人。大家好，我叫高天云，我是一个电竞的主持人。万能牌，蓝的比对的。哇哦，猜出万能牌了。天云是一个情感非常细腻的一个选手，他在好像就是场上所有选手的一个定心丸一样，他能够很高效的表达自己看到的、想到的、感受到的所有的东西。谢谢大家。我当时选择了天云，因为我们这个双高组合不能散。我觉得离别总归是难过的，因为我们之后不能并肩作战了。你信任的小伙伴是谁？信任你啊，绝对是最信任的人吧。我们俩就是有惺惺相惜的这种感觉。他说他从从此改名叫那个高文云，带着我的信念活下去。之前已经被守护过一次，并且走到今天，我觉得已经是出乎我的意料的，也认识了非常多的好朋友，所以我觉得没有遗憾了，很好。嗯，我从来到今日之城开始呢，我其实一直对自己很有自信，但是通过这么多天的游戏下来，我也发现了自己很多缺点，在做决定的时候会犯很多错误，去导致了队伍也好或者我个人也好的失利吧，所以这个是我。之后要反思的地方。高天云、侯守成、王一凡，请你们离开机智之城。我的好运给你喽！<笑>加油，不要老想那么多，嗯、加油干好好好、啊！勇哥，啊、加油，好吧？加油加油加油！其实这几个选手在各个方面，我觉得都有他们的长处，因为大家都是很优秀的人在一起。大家互相取长补短，从各自的身上看到了自己所欠缺的和一些优点，呃，都是一个学习的过程。我觉得对他们来说，你多收一收你的脾性，然后多冷静冷静。拜拜，谢谢老师，拜拜拜拜，谢谢大家。拜拜拜拜拜拜拜拜。
请各位玩家前往逆战区，进行关闭。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，待过，都待过，走吧。逆战区要关了，我出去这几天其实还有点想念着。是啊，现在想想这几天我也学到了好多呢。现在我也发现，原来劳动不是生活的对立面，只要我状态够好，那心境自然都会好啦。你今天晚上是在这睡呢，还是回机智宿舍睡呢？那为了好状态，我肯定选择深度好睡眠呀。我看这儿，他们今天吃什么？最后的战役，一人吃饱全家不饿，跟我们一样。逆战区公约其实看着还是有感觉的。第一天来读逆战区公约的时候，你所携带的所有物品不得带入逆战区。啊、我堂堂，我看看我，我要离开这里。其实这个逆战区的设置真的是我来这个节目最大的收获。你会发现，这样的生活带给你的平静，带给你心态上的平和，可能是这辈子都没有的。我觉得这个东西很重要。有一点不舍，居住过的地方突然说没就没了，意味着我们以后也没有被复活的机会了。逆战区最后的任务，还记得第一天来到逆战区时自己的样子吗？还记得在这里发生过怎样的故事吗？请擦掉逆战区公约，书写下属于你们的回忆。我觉得算是一个很好的体验吧，它就像一个人生的小缩影，人生有起起落落。昨天还住着温暖舒适的城堡，第二天就可能住集装箱。就是人生有起落，重要的是朋友还在身边。最后敲一次这个铃吧，啊，敲一下，敲一下，敲一下，一人敲一下。我敲铃了，我去，干嘛？巴甫洛夫的狗了，哈哈，条件反射形成了。我还把衣服抱着说，赶快过来看看干嘛了。就他们真的觉得有事了。放了，没事，没事，没事。啊，不要耽误大家行程。这么大一件零件，我当时想说这么大一件零件。OK 吗？我们锁门。锁门。锁。啊。拜拜了。好，我觉得最美好的回忆确实就是跟大家一起吃苦的日子。大家好像一下就忘记了比赛的这种压力，只是单单纯纯开开心心的过来交朋友，所以也就导致逆战区待过的人，我们的感情都会明显的更好一点。虽然说来印第安去生活非常的难受，但是感觉在那儿生活，跟大家聊聊天，然后聊聊人生，聊聊理想，发现自己很多时候心情就豁然开朗，很多时候想不开的事情也会想开了。我就很想哭，我就觉得那个是一个嗯很美好，就是有很多记忆的地方，是我见证我成长的一个地方，然后我的价值观或者我的态度发生了很大的转变，在其他地方很难认识的这样一帮朋友。啊而且你们的感情足够深刻，嗯，并不是泛泛之交。拜拜啦，我永远爱你，战区。各位玩家请注意，接下来我们将进入下一阶段——个人战。节目组太会玩了，先想方设法让你们凝聚起来，已经觉得一家人不可分开的时候，然后告诉你接下来个人战哦，各自为战，就挺能搞事情。接下来的对抗可能会更加激烈，大家都知道没有退路。那我们是很着急，不能再输了。对啊，这个游戏是有六个人针对一个人的方法。不会因为你们是我吸入的队友就给你们放水的。
终于该到我们硬碰硬的时候了。你非常想害死我吗？我挺敢的撞死所有人。那你有想过这件事情的后果？在座的我碰上谁我都不会输。他的所谓的华丽能赢得更多的镜头，但是并不能赢得游戏的胜利。我们先搞死多少血？这是个人战。我知道，我知道，我别太爱他。小伙子，彪，彪的很。今天的机智游戏风险投资人，这是个人战，我们无法去要求各位。如果你们要背死我，那我有没有办法？<笑>互相玩心眼子，我们赢不了啊，那只能以团队为阵容。当人性加入游戏的时候，游戏就会变得极其的有张力。在现在这样的情况下，团魂确实是一种累赘，不是所有的人都愿意牺牲。常在河边走，哪有不实现？成功拿下项目的投资集团是。超机智青年大会追踪日历，每周四正片超精彩，第二期起会员抢先看二十四小时游戏纯享版，一次看到爽。超机智事件簿，机智之城新鲜事一网打尽，每周五机智生活加载中，机智青年日常生活大揭秘，超机智青年番外赛，机智青年趣味答题 PK， 每周日到周二。超多精彩短视频随机掉落，每周三精彩预告抢先看，每周五、周六、周日关注官微，整活直播不定期掉落，每周二、周三十二点上优酷，整活直播站内回看。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超机智青年大会”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，采访一下浩哥，去干啥了？剃发明智，要把你失去的波都拿回来是吧？对，今天我就是让超越拿第一。浩哥一回来，这个选边选的有点准哦，目前看来，从来就没不准过。凭什么我们这一开始就是五个？你们已经是提前判断好了是吗？果然是从编剧做回来的。浩哥肯定这昨天肯定是去干了一些事情，我们都不知道。这不一直都这样，我多配啊！你这个游戏玩着玩着，感觉这个就慢慢的站在了赢家的这边。变色龙他是不是变色龙？永远站在正义这一方。<笑>昨天是穿着羽绒服睡的。睡着睡着，早上他感觉烫屁股，就是那个垫子很巨大。这比牛牛说，牛牛说他绝对垫底。为什么？他扔的不分的。我也能，我也扔的不分。你这这是哪里的？你是丽水的？那不好意思，领先你了。为什么我们要为他争风吃醋啊？<笑>如果各位要从逆战区带走一样东西的话，我带走我自己。<笑>一个大西瓜，切切切，切了几块。我知道了。完了，要变笨蛋了。